sad ćemo da uradimo drugu tehniku iz 31. Suzuki vaze. Tehnika se zove Kuri Hanashi. Prekona tehnika Kuri Tuke na njegov šomen uči. Znači, štakom sam delavao na ovu polovinu njegovog bokena, tako što u momentu kada je kretao, bio sam i ulazio sam kraj njemu. To je, to sam objasnio prošli put. Za razliku od tehnike kuri tuke, gde sam išao, gde sam išao tamo, pa dole, znači bio je kratak udarac tamo, kratak udarac dole i kraj njemu, pa se on povlašio nazad. Za razliku od te tehnike, sada delujem štapom na ovoj polovini do njegovih ruk. Dakle, stojim ovako i u momentu kad on krene, uradim ovakav pokret. I štap mi dođe u ovaj položaj. Ovom nogom idem pored njega tamo. A štap ide ovdje. Noge su mi otišle do ovdje. Znači, probat ćete samo ovo. U momentu kad odinete štap, sve će malo da se okrene na ovu stranu. Na ovamo. Dakle, odavde, on kreće. Vidite kako sam sve izbacio malo ovamo. Stani ovdje. Znači, odavde. I ja stojim ovako sa u polu čušu, malo bočno okrenut ka njemu. Provijete. Kada dođem do ovog položaja, znači uđem dublje, gledam što dublje da uđem ovom nogom, ova noga se povlači za njom. Jer ako uđem samo ovom nogom, a ova ostane, ova noga me vuče u nazad i ne mogu dovoljno duboko da prođe. To znači da kako on zamakne, Uklizavam sugi jaši, znači prednja noga, zadnja noga za njom. U ovom momentu ja ga okrenem. I sada gurnem težinom štap ovamo, iza njegove noge. Tako da njemu mač ode vrhom tamo. Dađu da li? Znači, jedan, dva. Dađu da li? Jedan, dva. Vidite kako moj mač otišao. Probajte. Ne možete kolenima da spustite. Ne možete ovako rukama i štakom. Znači, ako se nalazite ovde i sada spuštate vrh štapa tamo, on će ovako da vas iseče. Vi u stvari štap držite ovako i u ovom položaju gurnete ovde, a kolenima odete dole. I vidite, ja i dalje štapu kontrolišem njegov bloket. Znači nije ovak, nije ovo, pa ovak. Onda on meni seče noge ili šta već. Odavde, ovde i ovak. Vidite kako sam ga okrenuo i kako ga ja ovim štapom blokiram. Tako da ona poče ka meni bloketom ne može. Probaj da uđeš ka meni bloket. Već je gotovo. Razumete, ali? Znači odavde, ovo, ovo. I tu je težina sa dolje strane, ovako. Probite. Taj prvi deo, nemojte štapom da idete ovako horizontalno. U stvari, ovo je više horizontalno, ovo je više vertikalno. Ovo je više horizontalno, ovo je više vertikalno. To znači, ako sam teo da radim prehodnu tehniku kuli cuke, ja sam isto ovako držao. I sam držao ovako. Jer ovako ako odbijem, to može da sklizne po meni. Tako da, u stvari držite ovako šta, a ne ovako. Odavde. To je bila kuli cuke tehnika. Prvo. Druga tehnika, jer vidite ovo, vidite kako stoji moj šta. I kad gurnem dole, je ovako. E sad. Pošto se njemu ne sviđa, neprirodna mu je pozicija ovako, u momentu kad ja gurnem, 
on se povuče u poziciju G1. Znači, pozicija je čudan, pozicija je G1 ili je sa povučenom nogom sa sine svedi. Znači, kad ja hoću da spustim njegov bokem, pošto i on treba da se čuva, on se povlači u poziciju G1. I onda ja štapom idem ovamo da on ne bi krenuo. Pošto je to veoma jaka pozicija, da može napraviti zamak sa velikim momentom. Ovo je mnogo jača pozicija nego Jordan pozicija. Jer je taj Jordan. Još jedan tekst sa njegovim učinom. I onda, kako se staje ovako, idemo u njegu. Ako on zamakne pesnicom, ja mogu ga slušim, idi mi nage na ovakav način. Šta sam uradio? Ušao sam, podigao sam ga i bacio sam ga na moju liniju. Međutim, kad bi on imao nož u ruci, eto, i kad bi on krenuo tako i kad bi ga ja bacao dole, on bi mi zabao nož u nogu, verovatno i tako nešto. Zbog toga kada ima nož u ruci, posle ovoga, ja držim ovako da on u ulaznu, uhvatim ovako da on ne može kolekticom ka meni, ne može da ide od mene, i onda ja moram da ga bacim tamo. Znači, ako ga bacim ovde, zaboši mi nožu novu. Ali ako ga ja bacim tamo, onda taj nož ne može da me dodim. Znači, ako on zamakne, vidite gde sam ga ukrenuo, tamo. Prvo, morate da uđete dublje. Ali ako spustimo ovde, ja sam gotov. Ja moram da spustim tamo. Vidite kako, celog njega sam gurnuo tamo i on je povukao nogu. Tako da on kada krene, vidite, 